Доброе утро, добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome back to Russian with Nastya. Today we are going to learn some very common Russian words with the same root. You will be surprised that verbs that you maybe know have the same root. Let's begin. Давайте начнем. Всем доброе утро. Good morning to everyone. I'm sorry for the delay. Итак, первый глагол у нас, первая пара, the first pair is говорить, 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 говорить means to speak, right? Говорить, to speak, да? Говорить. And the verb with the same root, but with a different meaning, is договариваться. Договариваться. Let's write it down first, then I will translate it. Договариваться. Договариваться. Here is the... Договариваться. Договариваться. Договариваться means to agree or to negotiate. Договариваться. To agree or to negotiate. So, говорить. To speak. To speak. Договариваться. To agree. To agree. To negotiate. To negotiate. Uh, говорить. To speak. Договариваться to agree or to negotiate. Говорить, договариваться. Don't forget to practice with me out loud and try to copy my pronunciation. Дальше, let's continue. The uh, second pair of words, of verbs is, номер два, is мечтать, мечтать, мечтать. Мечтать. Мечтать means to dream about something. Not to dream in your sleep. To dream about something. To dream. To dream. Мечтать. To want something. Мечтать. Мечтать. And the verb with, um, um, with the same root is uh, the only verb I found. Is uh, the verb in perfective aspect. Помечтать. Помечтать. So, мечтать to dream. Мечтать. Uh, it can have. It can be. The action can happen right now. Ongoing. Ongoing. Present or present or every day. Every day action. Мечтать. Помечтать is to dream, but the aspect is perfective, perfective aspect. And that means uh, that um, there is an ending to this action. Помечтать. Uh, the action is uh, done, finished, or will be finished. Will be finished in the future. Да? Помечтать. Мечтать, помечтать. For example, я мечтаю о новой машине. I'm, I dream about a new car. Я мечтаю о новой машине. Or, um, uh, я люблю, иногда я люблю помечтать. Sometimes I like to dream about something. Uh, and I know that there will be an ending of it. Я мечтаю о новой машине. There is no end. I dream about a new car. I don't know when this action will be finished. But помечтать means that I know that I do it for, a, um, for I don't know, for one day, for two days, and then I will finish this action. Дальше, следующий глагол. Думать. Думать. Три. Думать. Думать. Думать means to think. To think. 
and the verb with the same root is придумать. Придумать. And this is completely different verb. Придумать. Придумать means to come up with something. To come up with. To come up with. To come up with. With an idea. So, думать to think. Придумать to come up with. Думать, придумать. Next verb is рассказывать. 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 Рассказывать means to, uh, to tell about something. To tell. To narrate. To tell or to narrate. Narrate. Рассказывать. Рассказывать. For example, to tell a story. Рассказывать сказку, a fairy tale. Рассказывать сказку. And a completely different verb, but with the same root, is предсказывать. 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 Предсказывать means to predict. To predict. So we have рассказывать, to tell something, to tell a story, to tell about something. Рассказывать, to narrate. And предсказывать, to predict. For example, предсказывать погоду, to predict the weather. Предсказывать or предсказывать будущее, to predict the future. Предсказывать. Предсказывать. Пять. Писать. Писать. Писать means to write. To write. Писать. To write. Писать. And completely different verb with the same root is подписать. 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 Подписать means to sign. To sign. Подписать. To sign. Писать. To write. And подписать. To sign. Писать. Подписать. Дальше. Шесть. Знать. Знать. Знать means to know. Know. To know. And if we add u here, the meaning will be completely different. Узнать. Узнать means to find out. To find out. Знать, to know. Узнать, to find out. Узнать, to find out. Okay, дальше. Sim. Читать. 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 Читать means to read. To read. Читать. And the verb with the same root is uh, считать. Считать. Читать. Считать. So I added S here. And the, and the same verb, but the pronunciation will be a little bit different. Uh, I will pronounce this S and Ch as sh считать. And считать means to count. Count. Считать. To count. One, two, three. Считать. Читать. To read. Считать. To count. Читать. Считать. Дальше. Восемь. Ходить, 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 ходить. To go somewhere by foot. Ходить or переходить. Переходить. 
And переходить means to cross. To cross the street, for example. Переходить, to cross. Ходить, to go somewhere by foot. And переходить means to cross. So, ходить, переходить. Ходить, переходить. To go, to cross. Ходить, переходить. Отлично. Дальше. Next verb. Номер девять, number nine, is пить. You know this one, right? Пить. Девять. Пить. Пить. Пить means to drink. To drink. And the second verb is перепить. 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 Пить, перепить. These actually are very similar, but пить means to drink, and перепить means to overdrink. To overdrink. Пить, перепить. Пить, перепить. To drink and to overdrink. Пить, перепить. Дальше. Десять. Плакать. 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 Плакать means to cry. Плакать. To cry. And uh, the verb with the same root is расплакаться. Давайте напишем расплакаться. Расплакаться. Расплакаться means to burst into tears. Burst into tears. Расплакаться. Плакать, to cry, and расплакаться, to burst into tears. Плакать, расплакаться. Плакать, расплакаться. Дальше. Одиннадцать. Купить. To buy. Купить. Купить. To buy something. Купить. Купить. And uh, the verb with the same root is подкупить. 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 So, купить is to buy. And подкупить is to bribe. To bribe someone. To give to someone money for something to bribe this person. Подкупать, подкупить. Подкупать is imperfective. Подкупить is perfective. So, купить, to buy. Подкупить, to bribe. Дальше. Двенадцать, twelve is слушать. Слушать, слушать, слушать. Слушать means to listen. To listen, слушать, to listen. And um, the second verb with the same root is выслушать. 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 And выслушать means to listen out. To listen out. Выслушать. To, or to hear out. Oh, yeah, it's to hear out, sorry. To hear out. To hear out. Да. Uh, so, слушать, to listen, and выслушать, to hear out. Okay. So, someone has something to say, and you have to hear him out. Выслушать. Выслушать. For example, выслушай меня, hear me out. I have something to uh, tell you. Окей, okay. дальше следующий глагол. Жить. Жить. 
жить. These verbs are so similar uh, in uh, Russian language, but so different in English, some of them. For example, like the verb жить means to live, to live, жить. And uh, the verb with the same root is выжить, or выживать, uh, imperfective. Let's write выживать in imperfective. Выживать. Выживать. Okay, so жить to live and выживать is to survive. To survive. To survive. Жить to live, выживать to survive. Жить, выживать. Так. 14, 14 is um, родить, 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 and родиться, 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 родить, родиться. What is the difference between these two verbs? Radit is to give birth. To give birth. Radit to give birth. And raditsa to be born. To be born. Born. So to give birth and to be born. Radit raditsa. Radit raditsa. Дальше. Пятнадцать. Чувствовать, to feel, чувствовать. Давайте напишем чувствовать, чувствовать, да. Чувствовать, to feel, to feel, чувствовать, чувствовать, to feel, and сочувствовать, са, I added са, Сочувствовать. Сочувствовать. And сочувствовать is to compassion, to sympathize. To compassion. compassion. To compassion or to sympathize. Сочувствовать. For example, я сочувствую вам. I'm very sorry for, for you. Сочувствовать. Сочувствовать. To compassion. I compassion you. Something like that. Чувствовать. To feel. Сочувствовать. To compassion. Чувствовать. Сочувствовать. And the last pair is... Номер шестнадцать, number sixteen. Давайте напишем шестнадцать. Готовить, готовить, готовить. Готовить, готовить um, means to cook or to prepare. To cook, to prepare. Prepare to cook, to prepare. Готовить. Готовить. And the verb with the same root is изготовлять. 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 Изготовлять means to fabricate or to manufacture. To Sure. To manufacture or to fabricate. Fabricate. Изготовлять. Готовить. To cook. To prepare. And изготовлять. To manufacture or to fabricate. Готовить. Изготовлять. Two different verbs. But they are so similar. Готовить. Изготовлять. Готовить, изготовлять. That's all for this lesson. See you in a few moments or a new class. Пока.